这是一个灵气复苏的时代，在灵气的大潮席卷之下，世界各地出现了各种突破传统认知的事物，很多人觉醒了超自然力量。我，武术，也是其中的人。随着自身能力的不断提升，我遭遇了很多次与滥用异能的外来觉醒者势力的战斗，因此而遇到了一个组织。那。就是专门管理国内所有异能现象，保护我们不受外来势力侵犯的超能力者组织——天罗地网这些都和我没多大关系，我就是一个卖卖臭豆腐的普通高中生，而我的能力嘛，多谢惠顾啊。老板啊，我听说你这里的臭豆腐特别好啊，特别臭，而且特别上头，和初恋一样。这么特别，客人您要几份？既然是初恋的话，就来两。三份好了，先来三份，快点快点。但是不好意思啊，呃、就剩一份了。一份也可以啊，半，这是样板不卖。小兄弟，求你了，卖给我吧。为了他，我多少钱都愿意出啊。我想更深入的了解他。嗯、看见那个数字了吗？别人产生负面情绪越是不高兴，我能得到的数值就越多。<笑>今晚家长会仅限到园班学生家长参加，请各位家长出示自己孩子的到园班学生证，只有到园班家长才能入校。这
。哎，我跟你说啊，这遗迹里真是太危险了，我家孩子差点没回来呀、啊。我家刘李还算幸运，不光没受伤，还有一些收获上交给学校。立功什么的，我们倒是不要求他，能平安回来就好。哎呀，好孩子呀，厉害呀！听说你家是乙级资质，将来一定是个高手。说到高手，<笑>听说有个叫吕树的学生，一个人在遗迹里就杀死了十个骷髅骑兵，有这事儿吗？啊、哦，不是十个，是五十个。吕树砍那些骷髅跟切菜一样。这位家长，呃，请问您是哪位同学的？嗯，吕树，你怎么自己来了？你家长呢？老师，我是孤儿，所以自己来听喽。<笑>那行，你坐下吧。好嘞，请各位家长坐在自己孩子的位置上。果然，江家已经知道家长会要说什么了。嗯，北邙山遗迹里发生的事，各位家长想必都已经知道了。这件事情我们没有保密。就是想给大家一个思考的时间，想必大家已经想好了吧？我们知道这次是你们的失误啊，我们能谅解，但我们希望得到保证，以后不会再让孩子遇到这种危险了。对，就是啊。这位家长可能没明白我的意思。我的意思是，担心孩子危险的，可以退出了。我们不强留，退出的学生功法将被封印，永生不得再起。那如果继续留下呢？哼，留下的道元班学生，一律受天罗地网职务，受衔，领工资和津贴。和天罗地网正式成员同等待遇。哎呀呀，除了卖臭豆腐，又多一份收入。高中就能领工资，美滋滋啊、哦！各位可以放心，他们在高中的文化课学习将会照常推进，想考大学也没有问题。哎，这听起来很危险啊！但是工作应该挺稳定的吧？也就是说，留下来就是天罗地网的人了。嘿，那我以后不就有更多的机会进遗迹了吗？我们能不能多点时间考虑一下？毕竟，我留下，需要办什么手续吗？啊，承让，承让哈。各位家长，你们的孩子。都是因为有修行资质进入了道元班，培养他们，就是希望今后他们能和我们一起保卫家园。我也决定让我家孩子留下。嗯、我家孩子也留下。那我家孩子也留下，我家孩子也留下，我家的也留下。哎，算了，还是先抽奖吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这就是我的能力，有点坑的抽奖系统。走一趟遗迹可算是明白了，他是修行只是辅助，怼人才是王道啊！刚才得到的负面情绪能在这儿用来消费升级。坑爹的地方在于，他
他得抽奖。哎，嘿，我，那、啊，嗯、呃。算不是臭豆腐了。嗯，这是气海果实是个什么东西啊？嗯哎，哦，嗯，好舒服，好软啊。嗯，但是好像，哎，身体没什么实际的变化。这气海果实到底是干嘛使的呀、啊？再吃几个看看。嗯嗯嗯嗯。啊！我一口，你一口，我一口。你，我一口，还是我一口。小鱼啊，嗯，你最近有什么想吃的没有？嗯，煎饼果子、炸酱面、番茄鸡蛋。我以为你不会来了，刚从遗迹出来，想歇两天也是正常的。哦、老爷子是故意在这儿等我，想看看我的心性吧。哎呀，要不是之前的修行，这次在遗迹里我恐怕就吃亏了。你决定加入天罗地网了？什么打算？没想好。哎，灵气复苏之前，基金会到底是在跟谁战斗啊？基金会以维护人类利益、世界和平为宗旨。啊，真的吗？<咳>老爷子，您别误会啊，我就是觉得保卫世界和平这种事儿和我八竿子打不着。我呀，只要能跟吕小鱼好好活下去就够了。嗯，若所有人都像你一样各安天命，自然不错。但也有一些人得到了力量，就变得无法无天，恃强凌弱，而基金会。
，就要维持强弱之间的平衡。嗯，哦，算了，我们继续练剑。寻常修行者走的路，是以灵气改造身体，而我们用的却是意志，是精气神。精气神的第一个突破关，就是以义气开气海雪山。气海外面的云气，就是义气，也是剑气。于气海雪山之中养剑胎，剑气足够冲开气海雪山，便是剑胎已成。剑胎成，则可万物为剑。开启海雪山之前，积淀的义气越多，未来成就便会越广阔。当年我开启海雪山时，积云成雨，所以你最好慢慢的积淀。啊，原来这就是气海果实的用处。啊，我吃了两个气海果实，才积了那么一点儿。积云成雨啊。呃，我练到什么时候才会有气海雪山啊？你。你还早着呢，修行之事做比说更重要。教你个诀窍，每出一剑，喊一声开，能助你早日突破。这怎么回事啊？啊，江叔一，你来了，嗯，快请进。这是你妹妹贴的吧？她人呢？哦，我妹妹还没起床呢，吃完饭睡个回笼觉，这是惯例。同学们都嫌弃你摆摊卖臭豆腐为生，但你家里一点都不乱，简直就像喧闹都市里的小小世外桃源。我呀、啊，就是一棵路边野地里的狗尾巴草，自己活好活开心就行喽。为什么不跟大家搞好关系呢？万一有急事需要大家帮忙怎么办？我靠我自己就能活下去了，不用别人帮忙啊。那你竟然会选择留下，真让人意外。加入天罗地网，意味着大家是一个集体，要互相扶持的。我不需要抉择，毕竟改变命运就指望修行了。我只能跟着天罗地网继续走下去了。你这辈子就没求过谁吗？嗯，只求过阴影部分面积，哈哈。哎，不过。我还真有点事想求你。我就说，难得你会打电话找我，什么事？你能给我三滴血吗？手指上的就可以啊。好。你不问我为什么要这个吗？你会告诉我吗？嗯。那就得了。来吧，咱们去。小叔，这是你学校的女朋友啊，长得这么漂亮，也不跟我们介绍一下？呃、哎呀，刘婶，你别乱说啊，人家是男的。啊？别说。嗯嗯嗯。你刚才跟谁说话呢？哎，给你说个好消息啊。嗯。啥好消息？
，你呀、啊，可以去上学了。啊，这是好消息！你说你是不是对“好消息”这三个字有什么误会？这个，哎呀，我不去，我不想上学。哎，小鱼啊，以前你从福利院跑出来和我住在一起，咱们两个没钱没户口，你只能整天一个人待在家里。现在我们有钱买了房，解决了户口，你就必须去学校。回归正常人的生活啊！不去上学就没有炸酱面，没有煎饼果子，没有番茄鸡蛋吃啊！嗯，说的好像我答应了就有炸酱面、煎饼果子、番茄鸡蛋一样。一分钟之内，你让我吃到嘴里，我就去上学。好。嗯嗯，是你点的没错吧？吃吧。别说，这海鬼的身子都不是厨师一能。人生为什么如此艰难？啊！吃吧。好消息！你要做什么呢？你是松鼠，又不是老鼠，他们多脏啊，对不对？行了，不准跟他们一起玩，知不知道？哎，好了好了，快换衣服吧，晚上我还得带你请咱们校长吃个饭呢。让他在学校里多多关照你一下啊！哎，你送小鱼去上学，怎么也不提前告诉我？我都把初二数学自学完了，以后放学啊，还得麻烦老爷子您继续辅导小鱼功课呢。你晚上去见了李一笑，给了他一个装着血的试管，是不是？是，里面是小鱼的血，我怕赶不上道员班测资质，才不跟我说实话。啊，道员班可以用测试血液的方法来判断学生的修行资质。你和小鱼资质超群，但你怕太过引人注目，容易惹麻烦，这个我理解。估计你是想用你那位江同学的血液蒙混过关，所以昨天特地找他过来。我跟你邻居这么多年，还是第一次看到你请同学来家里，原来是为了这个。但你恐怕不知道，天罗地网是建立了 DNA 库的，你同学的血早就入过库，到时候人家一查你就露馅儿了。啊，嗯，这，你用这个试管去换了吧。啊，放心，是乙级资质，不会太过招眼。试管被李一笑随手放在他办公室了。要换的话，现在去换吧，不然早上学校一开门就会有人过来取走了。基金会的能量真是不可小看。吕小鱼，吕小鱼，起床了，起床了！啊，饭做好了吗？这才几点，吃什么饭啊？怎么就知道吃啊？嗯。墨迹啊！快把你狙的那个、那个、那个能量体放出来啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。那魂珠是尸狗在遗迹里斩杀的魂魄凝结而成的，为什么吃了会傻笑呢？难道因为尸狗掌管的是人的喜悦？笑的怎么这么傻呀？李叔，你到底给他吃了什么？实力提升了不就好了吗？你看你怎么能有这么华而不实的思想啊！切。所以你现在是要倒打一耙喽、呃嗯？你控制着他去李一笑的办公室里，把你原来的那个替换掉。哎，起这么早，等会儿我们去喝牛肉汤吧。哎呀，专心控制鬼魂，别摸错地方了。牛肉汤的事儿等会儿再说哈。这是半自动的，时不时看一眼就行了。嗯带他去喝牛肉汤。我至于吗？喝喝喝啊！等会儿天亮就带你喝。哈哈哼！魂魄到了。等等，先让我看一下附近。果然没错，围墙边上都是监控。得找个死角进去。A 十二 ，A 十三，你们那边状况怎么样？教学楼走廊没有异状。A 二一呢？教学楼正门没有异状。不过他们好像也不是特别严谨，总有些空隙，试着穿过去吧。小二给我吧。嗯。A 十五和 A 十六定期汇报。教学楼顶上没有异状。怎么样，没被发现，厉害吧？我进来了。呃，建筑里面的情况我看不见。老爷子说试管就随手丢在办公室里。呃，你找找吧，应该是在很显眼的位置啊。嗯，这也忒容易了。等等，嗯，快换一边离开！站住！是谁？你你你是你是觉醒者？你怎么不穿衣服？你双手抱头，面向墙壁站好！你笑什么？不许笑！我就说不吃你那个什么鬼丹药的，你偏要给他吃，现在给他都吃傻了，净知道傻笑。别纠结这个了，行不行？你先让他逃出来啊！别管保安了，让他直接从近距离来咱们这儿。不对，快打晕那个保安，把血液试管替换回去再出来。啊！好、啊。所有卫生工作情况，没有问题，没有问题，没有问题。校长办公室内无发现怪人踪影，楼下那边如何？没有异状。奇怪，人还在这儿吗？怪人在这儿，小心！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。吕小鱼。吕小鱼，能量体中枪对你有影响吗？疼不疼？我不疼啊，他也不疼。我在以前的小麻雀身上试过，只要不死，重新收回黑洞里，就能用星辰之力修好。为什么要闯入这里？对方未必会这样想，毕竟这里是道元般的所在地，外人不知道这里的情况也有可能。李天罗，你办公室里有什么异常的东西，值得别人闯进来偷窃吗？嗯，查查这个试管壁上的指纹，看看有没有我的。这不就是一个学生的血液样本吗？谁会闲着没事来换一个样本？哎呀，查查总归没有错。嗯，怎么了？啊，我想去换试管，结果那边不知道为什么响起了枪声，我就没敢再往那边靠近。您有办法帮忙替换一下吗？嗯，既然你都开口了，那我就帮你一次，下不为例。啊、谢谢老爷子。早上的枪声跟吕树有关系吗？是一个古怪的觉醒者，浑身黑色，喜欢傻笑，在逃跑的过程中还挨了一枪。那看来还真不是他。这小子身上什么伤都没有，我还以为那小子还藏着什么底牌呢。那要真是他的底牌呢？你怎么办？还能怎么办？谁还没点底牌了？不稀奇，要没有底牌，我反倒会失望一下。为什么昨天不让我直接帮他们把试管换了呢？你怎么知道他们愿不愿意让我们帮呢？自己的路就要自己去走，自己犯下的错误就要自己去弥补。双手抱头，面向墙壁站好。你，你笑什么？不许笑！哎，是啊，他笑什么呢？他是不是在嘲笑我们？他竟敢嘲笑我们，太嚣张了！竟敢嘲笑我李一笑，我一定要抓住他，让他笑个够。有没有可能，这就是个傻子？能、啊。试管上只有你的指纹，其他物品也确认了，没有丢失。哎呀，这这这是个傻贼呀！嗯，小鱼，明天你终于可以上学了。嘿，上学上学，要不是老爷子有办法，我们都完了。还不是因为你太弱了，要是你能多聚点能量体就好了。搞一群麻雀去探情况。就算损失了也没关系啊。嗯。过来。哼，你是不是能和外面的老鼠交流？让他们听你的指挥，说实话就给你吃。嗯训练他们打探情报吗
这这呃，不是他他什么意思？他说他们太笨了，派不上大用场。这你都能明白啊？嗯，看来先得解决我和你的沟通障碍啊。开启他们的灵芝。要强调一点啊，开了灵智的老鼠，你必须掌控他们，千万别给我当出鼠灾来。放心，以前在遗迹里拐了几千号开了灵智的松鼠呢。哦，说的也是哦，还真是有道理。嗯、哎，不是，你这是解锁了跟动物交流的技能了吗？能教他用手语啊？松鼠爪子哪有人手那么灵活？啊，这倒是，可惜我没法心灵感应啊。啊！哎呀！嗯，只能教你看书识字了啊。这个东西啊，会念词念句子。走、哦，你点这里，下面有对照的文字。你要每天认四十个字，这四十个字你要在本子上各写十遍。我每天放学回来检查。哎哎哎，你要珍惜自己学习的机会。你怎么还不睡啊？哼哼，你先睡吧，我一会儿收拾完就睡。哼。
进去吧，进去吧。你说你眼光太粗了，我都多大了，怎么还买这么幼稚的书吧？呃，你不才十岁吗？哼，我都初二了。你这不跳级上的初二吗？谁让我入学测试满分过的呢？说明我聪明。说明老爷子辅导你功课辅导的好吧？下次就等你。没问题，我走了。那去吧。千万别暴露你的实力，知道吗？还有，千万不要打同学。嗯。哎，也不是说让你一直低调。我也觉得，怎么怎么。等以后你可以找个机会，说你力量系觉醒啊。大家静一静。今天咱们初二九班新来一位同学，希望你们能互相帮助。哇、哦，好可爱！班里终于来了一个美女。你做个自我介绍吧。我叫吕小鱼。完了，然后呢？那个小松鼠明天不能带过来了啊！学生来学校的任务是学习，不能带宠物。行了，去你的座位上坐下吧。哦，哎，让吕小鱼上学真是一举两得。呃，哎，这孩子上学这么大的怨念啊！这个给我，哎，这我家孩子，嗯，果然没几个退出道员班的。<笑>恭喜你选择留下，为了奖励你，江树一和曹青瓷在一季中的贡献，会直接授予你们中尉衔。那我工资岂不是会比别人高一点呢？嗯，欢迎加入。啊啊！以后就是同事了，多多关照。嗯，嗯，是啊，是啊，嗯，头一次有人对我这么热情。同学们，集合，列队站好！欢迎各位加入天罗地网。从今日起，呃呃、哎，看样子背了好久，结果还是没记住哦。嗯嗯嗯、啊，从今日起，以往所说的将不再是一句空头承诺，而是各位即将面对的现实。零七复苏以来，天罗地网成立一年半的时间里，已经牺牲了三十二名修行者，最大的三十四岁，最小的十八岁。修行之路从来不是坦途，这条路上充满荆棘、鲜血、死亡、刀剑，可我们存在的意义就是，哪怕战友牺牲了，我们也要踩着他的尸体继续前行。举起你们的右手，跟我宣誓！我宣誓！我宣誓！加入天罗地网！加入天罗地网！不怕死，不畏难。我自今日起，守卫国门，英勇战斗，不怕牺牲。用我赌博，与天不老。用我壮志，与国无疆。天罗地网工作证及制服、制式配件等物品，将在半个月后发到各位的手中。今天可以回去了，请记住你们今天说过的话。解散。没事没事，没事。这明明就是一段宣誓而已，怎么会搞得我心情平复不下来啊？啊吕小鱼，你干了什么？高二三班的吕树，导员班的吕树，赶紧把你妹妹领回去。上学第一天就打同学。哎呀，担心什么来什么。要不是老师拦着啊，看我不弄死你！我不管，你快把你家长给我叫过来。
怎么会有这么没教养的女孩子啊？来不来啊？要这样的话，开会还怎么办？你说话呢？喂，你眼神很不服气呀、啊？觉醒者杀人，一样要偿命。哎哎，大家冷静点，有话好好说嘛。你谁呀、啊、你？你一个学生跑来干嘛？一边待着去。您几位是被打孩子的家长吧？我是吕小鱼的家长，有什么事情都冲我来。我，你这小子还想冒充家长是不是？哎哎，那个教室监控都拍下来了，实在不像话。成年了没有？啊，能负责任吗？不管。嗯、啊。陪我去买点零食吃吧。太麻烦了。哎，我请你。不好意思啊，儿子牙都打没了，那就是毁容了，怎么处理啊？医药费我来出知道你错在哪儿了吗？我不该让小熊去打人。该出手的时候要出手。这世界本就对弱者怀有恶意，你得足够强大，别人才不会欺负你。但是出手要有轻重，你自己心里得有杆秤啊。现在你我的武力，一拳就能打死普通人。可这并不意味着我们可以仗着自己力量大就去欺负别人。如果我们自己不能守住本心，那就只会往黑暗的道路上去走。你懂我的意思吗，小鱼？嗯，你是说，我出手可以，但是今天打得太重了。嗯，是这个道理。哎，人家只是冷嘲热讽你几句，你就把人家打得鼻青脸肿，有点过分了啊。出手之前要考虑清楚后果，也要想想别人能不能承受得了。我以后一定会认真考虑的。哼<笑>，有错能改，就是好孩子。其实咱们现在面对这么大的变化，不要说你，就是我自己也有很多问题。雷叔，你今天怎么了？小鱼啊，你说咱们有必要为别人战斗吗？有啊。如果老爷子他们遇到了危险，我们就应该为他们战斗。嗯，啊，要是卖早饭的李叔啊、王婶啊遇到危险，我们也应该为他们去战斗。啊，我不是说这些人，是一些我们不认识的人。嗯，是那些。甚至不知道长什么样子，也不知道叫什么名字，可能他们也不知道我们的人
，然后，然后有人喊一声，我们就得冲上去为他们而战了。感觉好莫名其妙啊！我从来不觉得宣誓有什么用，不过是举起拳头说两句漂亮话，不然这世上。怎么还会有那么多的背叛呢？我本以为自己绝不会为了别人献出生命，可当我发下了保卫国家的誓言后，忽然觉得内心有一团火焰烧了一下。我一直觉得天罗地网挺傻的，老爷子也挺傻的，为了维护别人的安全而战，别人知道你是谁吗？可是今天我,我突然觉得，有点也想和他们并肩作战一次，不然，可能我的人生都会有遗憾。我有这种想法，是不是跟我的初中出入太大了？哼、嗯，<笑>老家卫国，不也是保护了李树王婶和老爷子他们吗？<笑>李小鱼，你是个智者。哈<笑>，那当然。所以李树，你是想当英雄吗？神经病吧！我们两个 C 级都没达到的小菜鸟，在这冒充什么硬汉英雄？<笑>我们能做好自己的事，过好自己的日子就够了。<笑>你做什么，我就做什么。不过吕叔，你今天站在我面前的样子还挺帅的。嘿嘿，那当然，谁欺负你，必须要先过我这一关。犯错了，咱们就认。可是想羞辱我，那是绝对不行的。<笑>只有我吕树能凶你，别人不行。吕<笑>树，你以后还会这么为我挺身而出吗？会啊，当然会啊。要是有人骂我，我可以轻轻教训他一下吗？嗯，不会像今天这么重。可以。那要是有人打我？嗯，那就揍他。哦，那要是有人想杀我呢？哎，那就杀他。从这方走过微光，那么天真的情梦，街灯上的星，你的早晨。那要是全世界都想杀我们，怎么办？那就杀他个天翻地覆！天一，天天不好好练剑，就知道玩你再不出气海，师傅不老死也要被你气死了。以你这资质，要开气海雪山，得二十年。二、哎、十年？我不练了。哎呀，哎呦，乖乖乖乖乖啊！别哭别哭，等你开了气海呀、啊。师傅带你下山买糖人吃，呃，去城里看戏。<笑>真的吗？哎呀，这样吧，我教你一个诀窍，你每练一剑啊，就喊一声“开”，哎，能早日突破。可能这诀窍不适合你，嗯、呃，我明天再教你个别的。嗯，师傅，你坑我！你怎么受了这么大刺激？你教于小鱼念书也没这样啊！哎，想起我当年练剑的时候。我以为师傅说的都是唬人的，可如今拿来唬吕树，怎么就成真的了呢？现在灵气复苏，吕树的资质又这么好，万事皆有可能。两年
。两年呐、啊，当初我花了两年才以一气开气海，可他，他才和我练了多久？两个月。喊一遍就行了，我边喊边练，真的能感受到气海在壮大。我不是说了吗？积淀的义气越多，未来成就便会越广。所以不是说越早开就越好的。哦，就是憋着呗。老爷子说要机缘成语，可这机缘成语是什么样啊？我这算吗？我这云气浓度越高，就越想拉肚子，可怎么办啊？对对，是真要拉肚子。我忍住，忍住，要积云成雨。这一下拉屎给拉开了，算怎么回事啊？我看我用功法镇压下去。满天都。你说你有病吗？霸占了厕所，在里面唱歌。嗯、我，我没没唱歌。你听错了，你。我明明听见什么小星星。嗨、哎，我那是在查旅游的攻略。你看这个。哈哈说列说，我们要去旅游了吗？嗯，我呀都高三了，咱俩趁现在。得多出去走走看看，不然毕了业就买不了半价学生票了。太好了，我还没坐过飞机呢。你也没坐过绿皮火车呀？啊、体验什么不是体验？这次还是坐火车，下次再带你坐飞机啊！下次啊,啊，来给我。嗯啊，绿皮火车要二十二个小时呀！你说，你真抠门。你懂什么？好，刚要用在刀刃上。我小名儿可以叫刀刃，绿刀刃。今天我们练第四个剑招，点字诀。点字诀与刺字诀有截然不同的效果。啊，要如蜻蜓点水般不露声色，却留下涟漪。哦，当点子诀练出水准，才能算是在举重若轻这个关爱上登堂入室这云气不容易吧？啊，云气一小时必定闹腾一次，而且练剑时一发力就格外容易涌动，控制不好就会冲开。当年我们为了压制云气都不敢睡觉，这是一段很痛苦的日子。你最好要有心理准备。哎呀，我倒觉得还挺爽的，成功一次就有一次的成就感，挺好玩的。嗯。好玩儿，这是好玩的事儿吗？哦
不道明音。嗯，嗯，您说什么？师傅，剑阁剑谱上记载，前辈强者积云成雨之时伴五道明音。五道明音是什么声音啊？嗯、不知道，没听过。那师傅，气海雪山开时是什么景象啊？嗯。老祖宗在剑谱上记载：“气海似汪洋四溢，雪山辽阔；一剑成，则如山耸立，逐云霄。”我师傅，你开的时候也是这个意象吗？哎，那是老祖宗。你师傅当时就是上厕所用劲大了点儿，一块给拉开了，哎，当下脑瓜子疼得厉害。师傅。又坑我！哎，别哎，怎么这又负面情绪点啊？呃，老爷子，我怎么觉得我好像已经积云成雨了？您以前真的也是这么练的吗？我我剑阁一脉修炼永无止境，何止积云成雨，还需积雨成河，积河成海。你这，你不要轻易满足。老哦哦，明、哦哦、明白了。啊，那那个，气海雪山开始是个什么景象啊？气海似汪洋四溢，雪山辽阔，一剑成，则如山耸立，入云霄。哦，哎，对了，老爷子，暑假这段时间您可以歇一歇了。我准备带小鱼出去旅个游。啊，出去转转也好，读万卷书，行万里路，这两样都是增加人生厚度的事情。他非要买个粉红色的箱子，这么少女心的东西，你让我一个大老爷们怎么拉得出去？嗯，我就是少女啊，为什么不能有少女心？不是，可你又不拉行李箱，你，哎呀，那个粉红色箱子是您的吗？呃，不好意思，我可能弄错了哈，没弄错呀、啊，就是我的。呃，是这样，您箱子里是不是有一个动物啊？按规定呢，动物是不能带上火车的，您可以去托运一下。哦，啊、哦，那个松鼠啊，它不是活的，是装饰品。不信你看，哎，嘿，嗯，你看没事儿，怎么拉都没事儿，不能。从今天开始啊，你每天认八十个字，少一个都不行。你能爬上去吗？你直接从这里爬上去，到站台跟我们会合啊。行，他把自己托运完喽，我们走。嗯，哎，我们是一个中铺一个下铺，你想睡哪个？中铺，睡得不舒服就跟你换。好
呢？怎么了他？他没见过我这么大方。你的车来了！火车原来这么大呀！李哥，赶紧的出牌啊，该你了。嗯，抱歉抱歉啊，能不能麻烦让一下？这是我的铺，哎，没事儿，坐得下。你先坐会儿，我们再打一会儿结束了。哎哎，这是什么？这上铺还能是啥？哎哎，那这是什么？这中铺啊！哎哎，那这是什么？这当然是下铺了。不，是我的下铺。嘿，哥们儿几个意思啊？错错，你下铺不行是吧？哦，道员班的学生啊，看样子撑死了就算一级，可能连小凶许都打不过。呵呵呵呵。哎，算了算了，咱们是道员班的，你跟普通人较什么劲儿啊？道员班学生啊，了不起了不起，道员班确实了不起。怎么，你也是道员班的学生？不，我是个修理工。哦，修理什么的呀？看谁不顺眼，我就修理谁。查、啊啊、票了，查票了，票给我。这是你俩的，下铺和中铺。哼哼。说开了气海雪山之后，还要修行很久才能到达万物为剑吗？哎呀，我这是怎么回事啊？哦，可遇而不可求啊！哎呀，嗯，这玻璃，估计得招架赔偿啊。谁啊？什么事儿啊？我。起来，小鱼，去洗漱啊！等会儿人多了还得排队呢。我看就两个水龙头。现在去洗漱，我就给你冲泡面。
Ay. Ay. Ay.哦，出来旅个游也得时时刻刻都要小心压制气海呀、啊。青州的黑市也不知道是不是真的，嗯，据说那有卖法器和灵器的，还有零食呢。你亲戚靠谱吗？哎，反正咱们去逛一下也不耽误我。一颗零食不知道多少钱，这次家里就给了五万，不知道够不够。一万块钱一颗就差不多了吧？哎，没事儿，我带了十二万，到时候送你一颗。谢谢啊。十万一颗。有价无市，哦，你笑什么？一万一颗零食啊，想象不到吧？有钱是能弥补修行的差距的，是贫穷，限制了你的想象力啊。嘿，你说谁贫穷？你一个普通人有什么资格说这话？我看你们也就只能吃泡面了吧。惹你了？你们四个现在应该是少尉吧？咱们天罗地网里啊，就不走见长官敬礼的流程了。中尉，不是立过功的才能成为中尉吗？哎呀，四个一级初期修行者，真的不算什么。好好反省一下，出去了，别给咱们天罗地网丢人。中尉，甲级天才，那不已经是一级的人物了，跟道员班班主任一样的级别。真的假的？这怎么可能？这就是你想买的零食吧？啊！你带的十二万，恐怕还不够买一颗呢，所以别着急吹牛，说要送别人一颗了，先了解一下行情吧。啊、这人是个宝藏啊！列车已经抵达西进车站，请到站的旅客有序下车。吕叔，干嘛？不是要带我吃大餐吗？嘘，等知道了黑市在哪儿，把零食卖出去，大餐想怎么吃就怎么吃。嗯，莫非这就是黑市的接头人员？不对，这人没有能量波动，是个普通人啊！哎，小兔，二大爷，<笑>哎呀，走走走，咱先上家里吃饭去。嗯、吃完饭呀、啊，再带你们去逛逛，保证有你们想买的好东西啊！<笑>我看有点不靠谱啊！嗯，怎么了？他亲戚身上没有能量波动啊！如果一个普通人都能知道位置的黑市，那还能叫黑市吗？那还去吗？去看看呗。反正咱俩想跑也没人追得上，嗯，跟上他们。那辆车有问题，你们在这等我，别乱跑。行。你好，有事吗？哎，您您有手表吗？没有。那那您有手机吗？没有。啊。您知道几点了吗？不是，你你没有手机吗？哦，我我手机忘带了。六点三十五，谢谢。哎
人呀？应该是田螺地王的人，大概地级初级左右吧。小鱼，你再去试探一下，如果对方有什么动作，你就直接上来跟我汇合。小姑娘，有什么事吗？叔叔你好，没什么事儿，就是跟你说一下，现在六点四十四了。哈哈。小姑娘，谢谢你啊，赶紧回家去吧。嗯，叔叔再见。没有任何能量波动，是普通人。怎么样？是天罗地网吗？应该是的，只有天罗地网才会态度这么克制。哎，咱们三个一起太明显，你俩留在这里等我。如果被人找麻烦，优先保护自己，然后直接去黑市里面找我，能做到吗？怪不得天罗地网的人不进来，合着这是个假货市场啊！这里面东西竟然这么多，我们这是来对了。认不出来啊，也不知道哪件是真的，这儿肯定很多假货，万一捡到了呢？认不出真假还敢来，迟早将人坑傻喽！别播啊！这摸着就光光嘿，小伙子，嘿，来来来，小姐，我这都是好东西。你看看左边架子上这个浮尘，哎，最近最火的那个道士视频，你看到没有？我就是从他手里换的。还有这个青铜器，那可是商周时代的。商周？哎，商周，嗯，上周的吧。你这小伙子咋说话呢？哎，等等等等，您是修行者吗？是又怎么样？那我这里可能有您需要的东西。咱们这儿虽然开的时间不长，但来的人多，真东西我们不会随便往外拿的。您要真是修行者。我再给您看，里面插一堆灯泡的那种就别拿了，说点靠谱的啊。内行，法器啊，我这还真没有，但是有灵石。哎呀，拿出来看看。那还是先麻烦您展示一下您的能力。跟我来吧看这样子有一级以上了，难怪他敢卖零食啊！嗯，还真是个老奸商，这么一包装，看着比我手上的值钱多了啊！您别看其他店铺吆喝的声儿大，但是他们手里根本就没有真东西。您这零食多少钱卖啊？谈钱多俗啊！哎，小伙子，你想想，这一枚零食能节省多少修行时间啊？这时间可就是生命啊！那你说，用多少钱才能换来生命？哦，那您这零食多少钱卖？什么话？什么多少钱
，我卖的是零食吗？那是前途。说人话，十八万你拿走。嘿，还真能漫天要价啊！这个价不对，这前途不值十八万呀、啊！不，不不不不不不，我是说你这个价格卖低了。哎，我仔细一想啊，你说的太有道理了。钱啊，不过就是纸，能比前途和时间还重要吗？嗯，不能。所以老板，你卖十八万，那绝对是卖低了。这，不是真的，那那那二十万，嗯，二十万这个价格绝对公平合理。那，哎，实不相瞒，我这里也有一颗价值二十万的前途，想要卖给老板你啊？啊？啊？啊？其实这是前途和时间，也不值那么多钱。哦，那还按十八万来。十万，十一万八，点好了。一定概不负责啊！哎，不过小伙子，这么宝贵的东西卖给了我，你确定不后悔吗？没事儿，我这还多着呢，用不完。嗯，刚才那个人捏的，你能做到吗？嗯，儿子，你不是说这西静市的导员班比你强的不多吗？那刚才的那个人，难道是那个甲级的天才？不，恐怕是外地的妖孽来处理零食了，也只有那些妖孽。才会不屑于用零食提升实力，因为他们自身的修行速度已经够快了。嗯，十一万呵呵，我卖鸡蛋卖臭豆腐，一年也赚不了这么多钱。下次带着小鱼出国玩都够喽。嗯，有灵气波动。还包的这么严实，难道是低级别的觉醒者？老板，嗯，有真东西吗？没有。嗯。哦吼，离点，实力不低啊，不是天罗地网的人。看年纪也不可能是道员班的学生，你是漏网之鱼吧？放心，我没有抓你的意思，只是想知道你有什么东西。我，我是有点东西，但但只换零食。零食我有，看你的东西值不值了？哼，最少五颗零食，你有吗？嗯，此人怕是不懂行啊。如今法器可比零食稀缺多了，五颗可不算多呀、啊。给我看看你的东西，嗯，好吧，跟我来。这是法器啊！哎，别急、啊。这块布竟然能隔离能量波动，这玩意儿的用处是什么？你有没有看过《西游记》啊？我这葫芦是祖传的灵气，就跟紫金红葫芦一样，只要拿着葫芦喊出一个人名
，就能把人吸进去？嗯，嗯不，就会把我的灵力抽空。哦。哎，你别不信啊，我让你见识见识。岳云鹏。怎么样？哦，竟然还真是个宝贝！难道岳云鹏如果站在五米之内，真的会被葫芦吸纳进去？让我试试。嗯嗯，于谦。我这星图也太霸道了，我得主动灌入灵力才能用这个法器。这啊，怎么回事？难道你不是修行者？怎么可能啊？哎，你说、啊、是不是喊豆干公子才好使啊？呃，于谦也当过豆干呢。嗯，不对，只要是个名字，喊谁都有用。那郭大哥，你这玩意儿不好使啊！不是，哎哎，不可能！我刚才用的时候你也看见了，他他肯定能用，是你有问题。算了算了，给你便宜点，四颗零食。那不能再少了。再少我就突破不了啊！这玩意儿估计可以配合我的真名识破来用，就是不知道效果怎么样。反正下个月又有三颗灵石到账，用个法器也不亏，行吧？啊！啊！哎嘿！哎，东西售出，概不退换啊！天罗地网管得这么严，这些散修也不知道能偷摸修行到什么时候。哎呀，忘了问那块布卖不卖了。嗯，所以这葫芦到底是什么效果？是你？你难道在跟踪我们？好好逛，这里好东西挺多的。别说，你怎么把我的短袖揉得这么皱？哎，你回头我帮你熨一下吧。哎，我这趟收获不小，啊、明儿个就能带你吃烤羊肉，还有羊肉汤。听说西京市的拳头羊肉汤很不错啊。<笑>哎，不急，还有点事没处理完。嗯？啊，你看什么呢？嗯。其实我还到手了一件宝贝，正好拿他们试验试验。试验一下效果而已，怎么能叫欺负呢？不过你俩做好准备啊！我可不知道这宝贝什么效果，待会儿什么都有可能发生。原谅拓发现我了，还是说因为葫芦？不是吧？难道这葫芦的作用就是喊谁谁就会扭头看我？原谅拓。
明你有没有搞错呀、啊？说好的把人装葫芦里呢，怪不得那个离电闪人闪的那么快，把芥菜没事吧？哎呦，哎，不对，有了这个葫芦，下次想要揪出间谍不就很轻松了？走吧，回去歇歇，明天吃羊肉汤去。老板，三碗二十的，三个饼。嗯，三碗。对，三碗。多放点肉啊，再放点，再放点，再放点，再。我给你放头羊得了呗。那估计吃不完，打包成吗？哇，好好吃啊！小鱼，加餐喽！你昨天晚上是不是又没学习认字呀？上次小熊许吃了洗水果时，实力一直增长到了一级中期，再吃一颗的话，不知道会成长到什么地步。咱们吃完去哪儿？哦，去车站。我给咱仨报了个团，去日月山玩玩。来，奖励你的。嗯，吃不吃？哦，变色了，头顶的毛毛。收留小鱼在不在？啊，我们先上车吧。行吧，那这个人怎么了？没事儿，碰见个熟人。啊。哦，嗯，大家好，呃，我是春天旅行社的导游王根基，地道的青州人，大家可以叫我王导或者是小王。这三天呢，行程中有什么要求可以跟我提，不要客气。我们请看啊，旁边就是咱们的行程目的地日月山，但是啊，因为咱们今天要去赶青州湖的日落，日月山就来不及去了。明天，明天我会带大家来这里参观的。这日月山的名字啊，跟文成公主有关。传说当年唐王送了面宝镜给西去何番的文成公主，并嘱咐她到汉藏分界地再看镜子里，可以看见家乡和父母亲人。能借此解思乡之苦，谁知公主经历艰辛，到了赤灵取出宝镜一看，只有自己憔悴的容颜，悲愤伤心之下就把宝镜扔了出去。结果这宝镜摔碎成两半，正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映住落日的余晖；西边的半块朝东，照着初升的月光。日月山由此得名。小鱼，啊，你每天什么时候最有幸福感、啊？幸福感？嗯，嗯，嗯，跟你买完菜之后，看着你做完饭，然后一起吃饭。说实话。嗯，看着你做完饭，然后一起吃饭。说实话。吃，吃饭。是跟你一起吃饭。好
，一起吃饭。我们啊，天生就该相依为命。比上次还要强，起码地级终结了。他到这儿来干嘛？啊、小鱼，你先回帐篷休息会儿，我到附近转悠转悠啊。瞧你这胆子，有必要这么小心谨慎吗？还让我拿游客身份掩护？小溪只得万年船，这次可是和境外修行者打交道，必须万无一失。要是被天罗地网盯上，可就糟了。当初我从他们手里头逃出来，吃了多少苦，你不知道吗？境外修行者，难道是间谍？啊，也是。不过我看天罗地网也不怎么重视庆祝啊。那也不能小瞧他们。查卡掩护马上要开遗迹了，这帮人过来是迟早的事。咱们动作一定要快，赶紧把日月山的东西找到，交给老外，不但能换到修行资源，说不定还能让老外把咱们也带进去。等进了一季，咱俩再弄点法器什么的出来去黑市一卖，你还说没有零食用吗？可那帮老外能行吗？一季可没那么好进啊！哎呀，他们就是干这行的，有的是办法。关键是你这罗盘靠不靠谱，能不能找到他们要的东西？放心，这罗盘可是我家祖传的，东西肯定就在日月山。哼，我说这个李典一路神经兮兮的，原来是想把法器走私到国外。行吧，等咱们拿到宝镜，说不定可以办点大事。宝镜？那我们怎么去啊？我先去开摩托车，咱们两个七个小时就能到日月山，有了宝镜就回。很不知果决。你收拾一下啊，一会儿在幺零九国道上和我会合。没问题。开玩笑，想当着我的面把法器挖走，还要卖到国外？哼，我吕树像是那么大方的人吗？可是他们有两个人，我就一个，这要是骑上摩托就跑，我也不好追啊。再见吧，再见吧。啊！这啥呀？啊！这这这啥呀？这是？摩托车怎么？直接跑去日月山跟我汇合，全力跑也要不了多久。为啥跑啊？你你摩托车呢？被人扛走了。啊！去让老子追到你！你怎么这么能跑啊？
谁把你车扛跑了？我不知道。偷车就偷车，扛走算怎么回事啊？我哪知道？你现在是地级中介了吧？你怎么都追不上他？我活了二十五年，我没见过这种事儿。难不成是个 C 级扛走了我的车 ？C 级？都 C 级了，谁干这种事儿啊？不对，你啊，你最近是不是惹什么麻烦了，或者惹什么人了？没有，没有，真没有，真没有。那就奇了怪了，哪儿蹦出来的搅屎棍子呀、啊？难道是走漏了风声？漏网之鱼里也没听说哪个高级力量型来青州了呀。要是天罗地网，他们不会这么贱呐！摩托车丢了就丢了，关键是日月山里的东西不能丢。那，咱们还得跑着去日月山。哎<笑>，好几十公里呢。有群众举报，有人扛着摩托车在幺零九国道上跑。这，这。王队，这家伙速度实在太快了，根本看不清脸，截屏分析也不行。难道是上面的大修行者？哪个大修行者这么闲啊？通知所有单位，沿途设卡，务必把他拦下。是是，王队。没发现您说的那个人，没进城。要没进城，那就很可能还在国道上。继续沿着国道查，各位辛苦了，有什么情况及时联络。是。嗯哼哼哼哼哼哼哼哼，再见吧。哎。李典说：“他的罗盘能感应到，那应该会有能量波动啊！不就是块正常的山坡吗？也没什么特别啊。”下面是空心的。啊这机关设计的也太不上心了吧！啊？嗯，让我来看看，这镜子到底能不能看到千里之外？什么宝镜？这明明是强力闪光弹！啊，唐太宗，你就这么坑亲闺女的吗？我说这帮炼器师能不能行啊？不是扭头葫芦就是闪光镜子。哎呀，能不能给我遇上点有用的呀？啊，啊，这俩货到了。那家伙也是来日月山找东西的，肯定是你走漏了风声。啊！他
他连你骑的摩托车在哪里都知道，你有脸说是我走漏了风声？我根本就没跟任何人提过这里，不是你是谁？那我也没跟人提过呀。别废话，赶紧用罗盘找位置，说不定我们还能抢先一步。哼，找到东西再跟你算账。嗯，那边。嗯，这地方还真被他找着了，怎么可能啊？嗯，你先进。你这凭啥我先进呢？你找到的地方，你先进。你少来这套。呃，要不你放火烧进去？哎，别别上，别上，我自己出来。先别急着上来，我问你，下面有什么？就一块破镜子，只要你们答应我别放火，我就扔给你们。哼哼，赶紧扔上来。不清楚这里面有什么呀？呃，就半块啊。文成公主把宝镜一摔为二，没听说过呀。这是日山，另外半块肯定在月山，要不你们去找吧，肯定有。哎，你先待在里面，我们确定这是真货再放你出来，不然立马烧死你。真的就这东西啊？不信你们验验。哎，梁成，要不咱们先试试吧？试试。啊！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我的眼睛啊，被按死了！中枪！哎呀！是抓我们呢？对啊，咱们就跟着正常走。啊，老乡，咋了？啥事呢？啊，你们有没有看到一个扛着摩托车的人经过呀？哎，没有啊，咋会有人扛着摩托车的？摩托车多沉呢！啊，谢了啊，继续向前搜索。是，王队。不对呀、啊，你俩这打扮也不像当地人呐、啊，这前不着村后不着店的，你俩在这晃什么呢？啊哎、那个就就晃，哎，还不快跑！啊啊啊、哎呀，我等等我，有问题！你、啊！啊
，李典，你个畜生！你，你，啊，你，你。王队，我一查实就是这个辆车，前不久为了自己逃命，还烧了一个商场，烧死了三个保安。他这是要烧了整片草原，马上呼叫增援。是，所有同志，全力追击，务必尽快拿下他。是，王队。队啊！你们小心了，他想烧死所有人。救我啊！哎，救救我！你们天罗地网，不能见死不救啊！为我出发！竟如笔尖笔疾的大高手！别收刀，千万别收刀！我回来，我投降！哎，我，我自首，我我在这儿呢。那你继续跑试试，看我敢不敢跟你同归于尽。你一个月工资多少？走，玩什么命啊？至于吗？站住！把他们俩搁这，我问个话。我说，你们为什么要扛着摩托车跑啊？真的不是我吗？如果我说是我们的摩托车被偷了，正在追着偷车贼，结果偷车贼又扛着摩托车返回青州湖边上了，您信吗？我像个傻子吗？不像。啊。继续搜索附近，看有无异常。应该还有第三个修行者漏网了。是。王队，日山半山腰发现一处洞穴，里面空无一物。里面的东西呢？呃，如果我说是那个扛摩托车的抢走了，您怎么看？哼，锅甩的挺干净啊。里面是什么？呃、是文成公主的宝镜。文物？这镜子有什么用吗？灌注灵气后可放射极强的光芒，可以当探照灯使。你觉得文成公主脑子有坑是吗？那这个扛摩托车的人长什么样？哼！我们当时都被镜子照瞎了，没看见长什么样啊。再见吧！哎，马无夜草不肥，古人诚不欺我。嗯，这又是谁呀、啊？去收拾了两个坏人，顺便抢点东西。你说，下次大家要带上我。嗯，抢的什么东西？嗯，可能是王导在路上说的文成公主的宝镜。是抢回来送给我的吗？嗯，不是。这俩被天罗地网抓住了，怎么就不能走了呀？难道他们说的这里要开遗迹的事是真的？那看来有境外修行者的事，应该也是真的。不知道天罗地网知不知道？
是不是应该汇报一下呀、啊？但是我可怎么说呢？李叔，哎，你怎么在这儿？呃，江蜀一，哦，我带小鱼出来旅游，刚好路过这儿。哎，这这前面是什么情况？堵车了？而且你怎么来了？这里有一季要开启了，你居然刚好在这里，他们正愁找不到你呢，咱们赶紧进去吧。啊，我能进吗？天罗地网特别通知，道员班立过功的学生，这次都可以进一季。哦。你要是在洛城，应该也会被送过来了。哦，嗯，反正都能进一季，不如进去之后，见机行事。这大也不能就让我们在这等着呀！不是，王导，你说到底咋办吧？怎么就不能走了呀？不是，哪有这样的呀？就是啊，这，各位各位，没办法呀，我们只能回去了。说回去就回去啊！退钱，赶紧退钱、啊！这，这也不是我们旅行社的问题啊！嘿，你还有理了？小鱼，哎，小鱼，快收拾东西，咱们可以走了。好。吕叔，你们要走哪儿去啊？不是，你是打算走回去？啊，我要进茶卡盐湖了，里面有一季要开了。好。哎，哎，抱歉，这位小朋友没有证件，不能通过。呃，抱歉，我无权处理，您稍等。啊、嗯，嗯，是。辛苦诸君从各地远道而来，新的一季即将开启，上级委任我全权负责此次行动。聂庭此刻正在南方解决边境冲突，无暇顾及青州，而来到青州的陈百里，上级也早有安排，定叫他有来无回。等上面派出的高手干掉陈百里，我们就负责碾碎一季内的一切抵抗。夺取阵眼，老爷子，您给长长眼，看看这柄剑怎么样？嗯，这是天罗地网配发的制式长剑吧？材质很普通啊。啊，哦、这样啊，不必失望。我们这一脉与天罗地网不同，我们练的是意剑，最终。要以万物为剑，哦，那可卖不了多少钱啊！不过这剑可以加入别的材质继续炼化成长。这种修行方式倒是因材施教，石学金不愧是天才。哎，您说他们这些天罗都这么有才吗？嗯。
第一天罗涅亭，天罗地网组织画室人，东方第一高手，武学天才，人称新亭侯。有他坐镇边关，境外宵小莫敢来犯。但辅佐他的第二天罗石学进，才是天罗地网的核心人物。在只重资质的修行界里。没有资质的他，却立志要开辟一条新的道路。此为大才。未来能达到什么样的成就，真的很难说呀。嗯，哎，没有资质的人不是不能修行吗？还能有未来成就啊？鲁迅先生说过：“地上本没有路，走的人多了。”也变成了鲁，呃，那这真是鲁迅先生说的。<笑>行，可他这条路到底该怎么走呢？他想贯通世道如三教，通过这三教，去探索世界的本质。他说过，当你了解世界本质之后，没道理不会去运用。我现在都还记得。他说这句话时那副理所当然的模样，好像世界上的道理本就该如此。与天罗里一笑。啊，对了，天罗里还有一位镇守南部的陈百里，修行数十载，实力惊人。不过嘛，脾气不太好啊。修行修了几十年，怎么还会脾气不好呢？就是因为脾气不好才要修行啊。等修好了，说不定就还俗了。你这……哎呀，啊、还有这种操作？这，就是那位陈百里吧？麻烦让一让。啊回来了，大年初一就回来了。外国修行者会不会就混在这些人里面？就像北蓬山那次一样。嗯，你说啊。小鱼啊，我们赶着去帐篷了。师傅，我可以提前试车吗？小鱼，我领你们去帐篷。啊、嗯，走了。哎哎、你别说。哎、啊、哎，来新人了哎。哎，你们好，你们好，我叫陈祖安，一级圆满实力。呃、哎，上位。呃、哎哎，二位是江树一。地级初级，中尉。啊，嗯、啊，性别男。啊啊啊啊啊啊一级圆满，中尉，幸会幸会，祖安是吧？你家是哪儿的呀？今年多大了？手上这个大，有有没有纸子？啊？呃，这呃，这个二位这么年轻就是中尉了，哎呦，可真是年轻有为啊！啊啊，有为有为。嗯，你们是在遗迹里立过功吗？我叫高神野，地级初阶，中尉，在边境参加过战斗。呃，你也有战功，哎，所以你刚才不理我，是因为嫌弃我啊？啊，对对对，在一级立过功。你好，你好。你为什么还是一级？没有奖励你功法吗？我是一级力量型觉醒者，修为方面的话，太低也就不说了。觉醒者。真是少见。啊、嗯！哎，兄弟，你咋还把家里孩子带来了
，鲁迅先生说过，上战场的时候要轻装上阵，没有包袱呀。鲁迅先生可没这么说过吧？呃、鲁迅先生一辈子说的话多了去了，谁知道有没有说过呀？不然你把他喊来问问。嘿嘿哦，把他喊来，估计够呛。不过我估计能送你去见他。呃哎呦，营地里还有这么漂亮的小姑娘呢！<笑>想吃啥？给你特殊待遇。来一盘土豆烧牛奶。好嘞，给你一大勺。只要牛奶。好。哎呦，慢点吃啊！咱现在日子过好了，顿顿有肉，少不了你的。嗯，李叔，我能进一计吗？我的实力可比那陈祖安强多了。估计他连小熊鼠都打不过，你也太小看人家了，说不定人家身上就有点压箱底的绝活呢。你是说饭量吗？啊啊啊！哎，不过他还真的打不过你，毕竟你现在算是能量体的话，也算是有 D 级的实力了。嗯 ，D 级高手，实力过关。我倒是挺想带你去一级里玩玩，但问题是怎么进去啊？高神隐，家住在边境线上。某年某月某日，偶遇境外毒贩。在对方持枪的情况下，击毙了四人，还活捉了一个其中的觉醒者。江树一，在遗迹里斩杀骷髅骑兵数目超过六个。对他们倒是热络啊！吕树开创力量型觉醒者远程攻击方式，现正被天罗地网内部试点推广。天罗地网内部试点推广，一个人单独击杀一整只骷髅骑兵，一次斩杀骷髅骑兵数目十几亿个，在遗迹内倒卖法器，让不少人得到了兑换军功的机会。原来这位才是真正的大佬啊！难怪江家那小子一个劲儿讨好。外地的道员班学生终于到了。嗯、啊！李叔，看什么呢？嗯，戴手表的不太多。吕、呃、叔兄，我这块表值八万，一般出来我都不戴太好的，还有更好的放在家里。恕我直，八万的表有什么好炫耀的？你懂个屁！也不知道这批学生资质如何，可别像之前北邙山遗迹那样令人失望。可别进了遗迹吓得尿裤子才好。哎，对了，你们豫州是不是有一个叫曹青瓷的天才？听说了，在遗迹里大杀四方。嗯，曹青瓷当然厉害，他可是修行加觉醒双修的妖孽。哎呦，好强的气场啊！啊，就是曹青瓷。<笑>你好，你好啊！哎哎哎哎，你行你上啊！嗯，曹，他不搭理你俩，这也能赖我呀？左岸，你知道的事情挺多。听说过这次带队天罗的事情吗？呃呃，其实我知道的也不多，呃，只知道这位天罗脾气不太好。哎，对了
，记得千万别在他面前说外语了。啊！不要在他面前说外语，这这有什么说法吗？这就无从得知了。反正不要说，啊，后果很严重，尤其是中英两掺的那种。你一直盯着这两人的手腕和脖子，难道还想像之前遗迹里那样转一别？嗯，当然了。哦，生活就是生活，我跟你们不一样，我得养家糊口呢。那要是有一天需要在保家卫国和金钱之间做选择，你会怎么选？君子爱财，取之有道。我和小鱼一起自力更生，生活到现在，不靠不仁不义的手段。你说这话，我信。对了，我得到一些资料，之前每个遗迹里的生物实力都不同。有人猜测过，也许遗迹里的生物等级是根据灵气潮汐复苏的进程来决定的。也就是说，这次遗迹恐怕难度要比上次高一些。嗯。刚刚逛了一圈，有个地方特别漂亮，快跟我去打卡。打打打打什么？哎呀，你帮我在盐湖上面拍点好看的照片。哈，那还不简单？哼，我是说要好看的那种。我给你拍照，哪次不好看了？哼，吹牛。让你走了，天罗找我合适、啊？我听李一笑提起过你，你很不错，这次遗迹里再接再厉。哎，好的，好的。一笑大方这个词是你教给李一笑的？啊？啊？这就是修清净无为的人吗？不要再教别的东西了。您您还有别的事儿吗？你在北芒遗迹里的所作所为很对我脾气，可愿入我道门？哎呀，我我现在无意，不爱，愿意就是愿意。不愿意就是不愿意，干脆了当，很好。爸爸，嗯，你可愿随老道修行？不愿意。嘿，我拒绝你没半点负面情绪值，小鱼拒绝就有负面情绪值，所以你其实就是想收留小鱼吧你？嗯现在的年轻人拒绝别人都这么直接吗？罢了，遗迹快开了，抓紧时间修行，别闲逛了。嗯，哎。你觉醒的是什么能力？或许能瞒得住别人，但瞒不住老道我。寻常人呼吸步伐都是无章法的，那是因为他们没有力量的根基。玉树，你能瞒着天罗地网多久？是，您说的对。嗯。能力
等级，力量级，已经是地级了。娃娃，拜我为师，全国都没人敢惹你，你是否愿意？不愿意。入门就送一件法器。不愿意。为什么不愿意？有人说你脾气不好。谁？谁说的？你让他站出来！嗯嗯，都一级了，咋还会打冷战呢？啊！一季即将开启，所有人集合。这就是遗迹吗？一会儿进去之后，每个人都会出现在随机的地方，说不准危险不危险，可别掉以轻心啊！嗯，哎，嘿嘿，你搞搞笑，若是遗迹之内相见，<笑>好说好说。<笑>哎，左安，你的能力到底是什么呀？嗯嗯嗯，不许笑啊！我的能力就是吃饱了不饿。吃饱了就不饿，这是一个道理，这不是什么能力啊。呃，其实，其实我只要吃的够多，能十五天不进食呢。啊啊啊！哎呀，哎呀，这个能力真不错，完了还能再敷衍一点。不，哎，对了，咱们都进去一季了，小鱼怎么办？人家小娃娃比你等级高，你这个小胖子。管好自己的事情就好了。你你胡，二爷爷教训的是，敢给我丢人，脑袋给你踢下来。啊，这货跟陈百里是亲戚。小胖子，你是不是当着他的面说过英语啊？嗯，没有啊。小鱼，你怎么会这么想啊？绝对没有。呵呵。一会儿如果失散，就往灵气最浓郁的遗迹中心走，总能遇上他。终于能和你并肩作战了大家别慌！啊，韦前义，你也在这儿，你可是甲级自治，我们就跟着你好了。嗯，遗迹里大家相互照顾是应该的，咱们这么多人可以成立一个小组，我就当组长好了。啊，是是。首先，我们要选择一个前进的方向。大家有没有什么好的建议啊？
，咱们跟着太阳走吧。啊？啊，这个方法肯定行不通。那就就跟着月亮。不如这样，咱们还是先往山上走，看清整个地貌地势再做决定。啊、对对对，没错。那为啥不先爬到树顶看看？哼，这位同学，你说的对，既然是你提议，要不就你上去看看。哈哈，还是你们去吧，万一上面有危险怎么办呢？<笑>我开玩笑的，你看你们还当真了？去就去，我可绝不是那种贪生怕死、卑鄙无耻、非要让其他同学去探路的人，对吧？哼哼，果然还是来一季赚的多呀。说这些开了灵芝的动物，每次只给一点情绪值，但持续时间长啊，总量可观啊，不如以后我建一个，拔一个。嗯，这树枝好结实啊。照江树一所说，一季的灵气浓郁程度都是渐变的，边缘贫瘠，中心浓郁，那里就是一季的中心。哇塞、啊！怎么了？好多树哎！哇！你们快上来看看！怎么了？看到什么了？看着美丽的风景，景景。你是不是有病啊？是不是长得见过你？哎，我说啊，我看天色要变暗了，这里的树好像有点不对劲儿，咱们先找个地方宿营吧。对啊，我觉得咱们还是应该往前再探索一下。你怎么看啊？黑呢？看你那儿的风景，不看就不看。大家继续走吧，看看能不能尽快和其他人会合。那个，我建议大家在这里宿营。刚才我在树根下看到了野兽的白骨，而且这里的树枝、树干和遗迹外的树完全不同。我觉得这里有古怪，哼，我是不会继续走了。李树同学，不要疑神疑鬼的吧。我知道刚才我的一些行为可能给大家造成了不靠谱的印象，但这次我是认真的，希望大家慎重考虑一下。谢谢你的提醒。不过我还是认为，你有点小题大做了。现在最重要的是尽快找到其他人会合，不是在这浪费时间。我们先走了。那好吧，没事最好。有事了记得往这边跑啊。也不知道小鱼现在怎么样了。
应该不会有事吧？为什么要担心吕小鱼啊？最该担心的是这里的小动物啊！嗯这些树果然古怪、啊，到了晚上就会袭击树林里的生物。所以，难道这块空地本来是野兽们为自己准备的避难所？哼，你们应该不敢跑出空地吧？那就好办了。听说过一个职业，牙医。路过了一块空地，但那里猛兽成群，我们根本无法停留。你们知道哪里还有空地吗？你们这什么表情？发生了什么？我知道哪里有空地，跟我来。看，有火光，生路就在眼前，大家冲过去！啊啊啊啊
让我帮你把蛀牙拔了，不然我打你皮皮喽！嗯，李李叔，你在干嘛？啊？哦，呃，给小朋友呃不，嗯，小动物们拔拔蛀牙。哎呀，你可能不知道啊，这个小动物啊，它一有蛀牙就容易感染发烧。一发烧，基本就死过去了，是不是？李树，嗯，同学，这些野兽是怎么回事啊？我们树林里太危险了，我们晚上想在这儿休息，要不等我休息一会儿，咱们联手杀掉他们？敢！小动物们这么可爱。怎么可以杀他们？要想杀他们，就先从我吕树身上踏过去。那、那晚上他们偷袭咱们怎么办？嗯，你们不敢的，对吧？同学们，今晚在这儿休整吧，咱们等天亮再出发。对不起，我们应该听你的。哎呀，对不起我什么？反正受伤的是你们，又不是我。那个，吕树同学，咱们明天该怎么办？明天我还有更重要的事，建议你们尽快和其他人会合。然后每天晚上确保自己能抢占下来一块空地。你要单独行动，是什么更重要的事情？我觉得，你还是和我们一起行动。如果再遇到危险，我们也好照应你。你怎么没水喝了？怎么办？竟然还拿这么珍贵的淡水刷牙！在找到水源之前，谁都不许浪费。哎，昨晚上要随便杀一头野兽，现在也够我们烤着吃了。可吕叔为啥不让杀呢？所有人，乘风使阵行，以我为箭头，准备作战。树林里还有什么更危险的东西？看样子我们不一定打得过。一会儿我断后，同学们先撤。啊，你是谁？啊、嗯，御兽师吕小鱼。我问你们，你们有没有见过一个叫吕树的，个子高高的，帅帅的，笑起来蔫坏，还特别不正经？啊！去、嗯！嗯，嗯，呃。
，往那边去了。早上刚走的。谢谢啦，李秘书，我们走。你是说有人类在这里撒尿？嘿嘿，皮皮猪，记住这个气味，找到它。没事没事没事，不疼啊，不疼。好嘞，太棒了。哎呀，越靠近遗迹的中心，野兽的实力也就越发强大，连蟒蛇都有地级实力了。那遗迹核心处会是什么级别的怪物？鱼和陈祖安碰到了，哼哼，先委屈你喽，小胖子。嗯，大家注意，还有三个小时太阳下山，我们必须保持行进速度，前方有处空地。负面情绪值，不对不对不对，呃，是道员班可爱的同学们。有野兽来袭，警戒。准备作战！别开枪，自己人。道员班的同学，你这是……嗯，从哪里来？自东土大唐而来。这么多负面情绪值，今晚搞不好就能点亮第七颗星辰啦！嘿。间谍，这么多人，到底哪个是间谍呢？要是我一个个的坑过去，有些太花时间。要不，用扭头葫芦。嗯。你在干嘛？赶走猛兽啊！你能抓住他，那直接杀掉不就好了吗？你们身为帝王人员，怎么能虐待小动物呢？难道是我在这里的消息被野兽们知道了？到底是谁走漏了风声？这片空地，肯定是附近野兽给刨出来，夜晚当做藏身之所的
。可野兽们为什么没有来呢？难道咱们这边人太多，所以把野兽都给吓走了？这倒好，省事了。大家赶紧结伴去上厕所，晚上可没树林能让大家钻了。你这靠的是什么？啊，我就是想看看这树木的根有多硬。万一咱们哪天需要自己开辟空地呢？我这做老师的得未雨绸缪啊。哦，老师，你让我也试试。哎，那你试试吧。老师，你常见借我用用，我赤手空拳的怎么试啊？给。哈哈，哎呀，这树根确实挺硬的啊！哼，李树同学，把长剑还给我吧。哦哦哦，嗯，啊，哎哎。嗯，好、啊。晚上值夜的事情，大家一人一个小时吧。头三个小时我先来值。啊，轮流值夜是应该的，我来值第二班吧。吕树同学做噩梦了吧？哎，你说你的。哦，哎呀，李老师，恐怕事情没有你想象的那么简单。怎么就没那么简单？三杯五杯下了肚，保证你的小脸啊，哈，嘿，白里透着红啊，啊，红里透着黑，哈哈，哈哈哈哈，大家赶紧睡觉吧。明天还得赶路呢。哎，大家继续睡吧。
，李丽老师，你在找我吗？李丽老师，再不亮底牌的话，恐怕小命不保哦。你们这帮间谍是不是没一个能打的？啊啊啊四九二七，你接着跑，我正好练练投掷。我投降了。嗯，你们来了多少人呢？就我一个潜伏下来打探情报的，哼！你少给我装蒜！你知道我是谁吗？啊？不，不知道。我是京都帝王特意委派进入遗迹铲除你们这些间谍的。你以为我是怎么找到你的？你早就暴露了。哦，你真正的代号是五二四九二七。告诉你，北邙山那个幺幺四五幺四，就是我干掉的。呃，您。到底是什么级别？你问我，我问你，老实点，不然现在就代表人民收拾了你。我知道的东西不多，你们田螺把边境封锁的太严密了，所以参与这次行动的，都是之前潜伏在帝王内的人，神级本部的高手一个都没来。他们都是谁啊？呃，我们都不知道彼此身份呢。就是接到通知来遗迹集合，嗯，那你们见面的联络暗号是什么？还有，这些人都是什么实力？暗号是用自己代号后三位的天干地支手势。我们每个人的代号都是绝密的，没有人知道，绝对安全。实力，听说 C 级的不少，而且还有个据说是 B 级的高手。哎呀，你们这在陈百里面前就是白给呀、啊！我在进一季之前，听人说，他们有个收拾陈百里的计划。啊，快说说。呃，这个说出来，能留我一条命吗？呃，哼，嗯。哎呀，刚才跑了那么久，饿了吧？吃点东西，慢慢把你知道的都告诉我。这是臭豆腐啊！啊，不是冲我来，而是冲臭豆腐来的。是不是把臭豆腐当肥料了？这臭豆腐可是用负面情绪置换的。我在外面卖五元一盒呢，这些破书没钱也就算了，现在连负面情绪值也不贡献，还想白吃
起来，林丽不见了，快起来！啊，林丽老师不见了，不会有什么危险吧？我们去不去找？不能就这么丢下队友，你我量力而为，撑不住就回来。嗯，队长，啊，我们跟你们一起去，我们一起去。这帮学生不愧是经过帝王选拔出来的。比北邙山的时候强了很多啊！哼，我也去。啊，好，好，好，那咱们一起去树林里找一下李丽。嗯，大家听我指挥，我说撤，咱们就撤，也不能为了一个人威胁到所有人的安全。是。我们来救你了，李丽，李丽，李老师，李老师，李老师，嗯，当时把尸体挖出来一截，放在外面就好了。李老师，李丽老师，不能再搜索下去了，我不能为了一个人拖着大家冒险。虽然李丽老师消失了，可我们也并不能着急下定论，他已经遇害。也许他是发现镇野的线索前去追踪，也许是别的原因。我还是希望大家打起精神来，探索遗迹的重任还在我们的肩上。哦，这负面情绪值也给我，是因为李丽因我而死吗？出发！继续跟着队伍前进。哎，以这个速度，不知道多久才能到达遗迹中心啊！嗯啊啊！这嗯啊。既然跑掉，也就不用管了。不许跑！站住！听到没？说你呢。他应该等会儿就回来了。咱们继续前进吧。七颗星辰了。哎，怎么回事？不是应该突破第二层星云，然后凝聚出七魄剑吗？这可该怎么办呢？嗯，李典
，谁人敢擅闯我树妖姥姥的树林呢、啊？<笑>姥姥，小人无意擅闯啊，只是这林子太大了，小人也不知道哪片林子才是姥姥的。姥姥饶命啊！哈哈哈哈哈！不知道哪片树林是姥姥的，整片树林都是姥姥的。<笑>姥姥饶命！姥姥饶命！啊、你身上有火的气息，怎么回事啊？你是不是想烧了姥姥的树林呢？呃，不是不是，小人之前有一名同伴，他有控火的能力，我身上这些火气应该是从他身上沾来的。他人呢？小人不知啊。来到这里以后，我们就分散了。为何姥姥从你身上感受不到灵力呢？你这块破麻布从何而来呀、啊？这这这这是小人祖上传下来的。你叫什么？我梁车。<笑>你身份证呢？丢出来我看看。树妖姥姥还知道身份证啊？是<笑>，哎，你说我把你这破麻布给抢走会怎么样？你为何不敢抬头看姥姥？是你飘了，还是我受妖姥姥不够骚了？姥姥，你到底想怎么样？你身上除了这破麻布，还有什么宝贝？都扔出来！一件东西换你一条命，不过分吧？没有。不给的话，那我就只能取走你身上这破麻布了。啊！小人突然想起来，身上还有一件杜撰的宝贝。嗯，这玩意儿干什么用的呀？是罗盘指针处，便是半公里范围内灵气灵力最与浓郁的方向。啊，你就是依靠这玩意儿来寻找日月山宝镜的了。果然，是一剂核心的方向。嗯。祖安呐，我为你默哀呀、啊！放你一马，我得赶紧去找小鱼了。啊！<笑>姥姥，别害我！<笑>一直找不到你们帝王的人，我还真怕撤离的时候让这俩小子趁乱跑了。辛苦了
，这两个人就交给我们吧。啊？嗯，不是铁罗帝王的人。是啊，我们本来在黑暗王国上约定好了，你要在日月山卖给我一件法器。原来就是你，你们这是？出去再聊。啊！情况啊！遗迹开启了。遗迹？没错，遗迹是灵气潮汐复苏后出现的异次元空间。不管全世界哪里出现遗迹开启，都会引来无数高手抢夺里面的东西，药材、灵气、法器。而最宝贵的东西，就是传说中的阵眼。每一个阵眼，都是惊天动地的法宝。我知道。据说聂庭的那把心停刀，就是某个遗迹的阵眼。没错，所以进入遗迹的人，最高的目的就是拿到阵眼。富贵险中求啊！梁成，你敢跟天罗地网对着干，敢不敢跟着我们进遗迹？这些地网，没有一个是我们的对手。有了你，我们是如虎添翼。我们只要阵眼，其他的东西你能拿多少就看你的本事了。出来以后，你在修行者圈子里，可也就算得上是一号人物了。这你们这是送死去吗？你们没听说吗？这次带队的是天罗陈百里啊！出去的路都有军队把守，想活命就只能跟他们进遗迹了。放心吧，阵眼一旦被人得手。遗迹就会消散，到时候一片混乱，想离开总有办法。而且，我们找了人对付陈百里。找了人？谁啊？现在是世界上最顶级的 B 级高手之一，安东尼·史密斯。哪位英雄啊？安东尼他根本不知道我们也在这里，他会自己潜入遗迹的。也是土堆一路横穿偷渡来的吧？神通广大吧？陈百里现在被拖住了，我们急速赶往遗迹中心。把你罗盘拿出来，它有法器，能定阵眼方位。嗯嗯嗯，那个法器让树妖姥姥抢走了。嗯、什么姥姥？树妖什么？李典和梁彻在一起，还有一伙间谍。多等一会儿好了。哎哎哎！哎这是什么动静啊？啊！呃，小鱼，你
担不担心吕树会有危险啊？嗯，他才一级力量系，竟然在这片树林里单独行动了。要知道，遗迹可没有那么简单啊！就我对比之前获得的北芒遗迹资料，这个盐湖遗迹的整体实力可是要比北芒遗迹高一个档次啊！吕树不会有危险的。可遗迹里危险的不只是遗迹本身，还要防着人呢。我可知道，上次北芒遗迹里有个 C 级间谍，不仅抢到了阵眼，还杀了好多人。谁杀吕树，我就杀谁！哼！你不相信？相信，相信。赶紧睡觉，天一亮就继续找吕树去。明天还是找不到吕树，我就把你杀了祭天。乖乖的，不要动啊表现的很好，大家保持这个势头，下回我们再见。百里的声音，我是吕树啊，您老还记得我吗？教礼仪笑成语的那个吕树啊，啊，过来吧。嗯，啊，哦，我刚才被那些怪树攻击了。老道士受伤了，刚才那中气十足的声音是装出来的。您老这是跟谁打了一架，动静这么大？啊
一个觉醒了土元素系的洋鬼子，大概是从地下一路潜入到遗迹，进入遗迹更是如鱼得水，得有秘籍。秘籍？我刚才把他从地下揪出来打了一架，没留神，让他从地下跑了。呃，不过你不用担心，他现在受伤比我重得多。你给我护法，让我。您先等会儿。嗯，哎，没事啊，好，我马上就好。哎，您刚才说啥来着？您继续说。嗯。啊啊，您您说嘛。你帮我护法。我必须调理一下经脉，赶在对方伤势愈合前恢复伤势。你也不必太担心，对方身受重伤，现在实力境界估计下降的厉害，未必再敢轻易回来。你莫让野兽靠近我就好。没问题，对付小动物这事儿我熟。嗯地下有巨大的能量波动，老道士，你嘴硬了吧？真受伤比你重的话，怎么可能还有这么多余力啊？哎，我这是要干啥？以我现在的境界，真有点看不明白 B 级大佬之间的战斗。啊！这就是能够借用天地威力的秘籍吗？天罗，你别放弃啊！不懂了，拼了！追他，你连 C 级都没到，打不过他。不打他怎么知道？嗯。啊！速度慢下来了。是不是灵魂仿佛被封印了一缕啊
是个蛮夷小偷，还是小乔背弃强者，手段竟如此之多。啊！尸狗、腐蚀、雀鹰、吞贼、飞毒、除秽、秀废。分别对应的之七魄：喜、怒、哀、惧、爱、物、欲。啊，难道想要掌管魂魄的情绪，就必须要自己先懂得这些情绪竟然还是给他跑了，这就是 B 级强者吗？啊！不管怎么说，这次我赢了。刚才那声音还渗人，怕什么？哼，肯定是安东尼和陈百里拼到两败俱伤了。哎呀，看来陈百里的位置不远呢、啊，那遗迹中心估计也在附近。陈七大人还没到，快走。嗯、啊，小鱼，这不会是我那边二爷爷搞出来的动静吧？李叔不会有事吧？小鱼，这怪树林很危险的，等天亮吧。再说，那怎么可能是吕树啊？他才个一级力量系，搞不出这么大动静的。你要害怕就别去。去去去！哼魂的三魂七魄上有残缺，他的喜悦被封印住了。难道刚才的战斗声响是他和吕树搞出来的？而且他被吕树伤了魂魄。有人从地下路过，我杀了他。什么？你怎么知道的？皮皮猪，来！你你你直接一拳把人锤死在地下了，你还根本不知道他是谁。万一是某个天罗地网的战友怎么办啊？那不杀错了吗？不会。什么？是个外国人啊！这货哪儿冒出来的？难道是从遗迹外面突破进来的？你你一个十岁小姑娘，力气就这么大吗？哎，不对，地级力量觉醒者就这么厉害吗？吕小鱼，你干嘛呢？没干嘛。哼哼哼
，李叔来了，你哪儿呢？啊，小胖子，不要叫我小胖子，我只是脸有点婴儿肥罢了。啊，小胖子，你想立功吗？呃，啥意思啊？这人肯定是进外室里，你跟尸体合个影。交上去算多大功劳，就看天罗地网知不知道他什么级别了。嗯，我觉得应该不低。李小鱼，你太可爱了！等你和李叔来京都，我带你们吃最好的，玩最好的，住最好的，都包在我身上。怎么了？手表。你们俩是真兄妹啊，一对儿财迷。嘿嘿，快！好，好，好，钱换两千，多谢，多谢。嘿嘿。嗯，灵力如此浓郁，碧姬用的法器果然不一般。我怎么把老道士给忘了？不知道老道士会不会被野兽叼走，或者别的坏人要是发现他，袭击他呢？我我不就成了国家罪人了？啊！陈天罗，天罗，哎哎。哎呀，哎呀，天罗呀，哎呀，你没事吧？没事吧？没事吧？你可千万别出事，这也都还没找到呢。天罗，哎呀，您还有什么遗愿？先留句话呀，天罗，天罗，哎呀，您怎么就去了？我还没死、哎、啊？哦，倒是你居然也没死，我起来。你怎么从他手里逃出来的？啊，没逃啊，我把他打跑了。嗯，打跑了？啊，来来来来来，你告诉我，一个一级怎么打得过一个 B 级？我现在不是一级了呀，刚才战斗的时候觉醒了。啊 ，B 级，再猜。哎哎 ，C C 级 C 级啊！啊，你觉醒体质啊，灵气复苏就是好，觉醒都这么容易。不对，你现在是 C 级力量性觉醒者，增长力量也需要时间，如何打跑他？嗯，就那样，打跑了呀。啊，算了。天一亮你就扶我往一级核心方向去，我必须争取时间恢复。万一对方恢复的快，卷土重来就麻烦了。您是不是信不过我呀？我真把他打跑了。哎，天龙，我我背你吧没注意啊！您老多担待，多担待。遗迹核心到底该往哪儿走啊？啊啊老爷子，天罗，天罗，啊，还好，只是晕过去了。嗯，这溪水的灵气浓度还极高。所有的灵气，仿佛都来自于这株植物的根茎处。嗯，哎，小
，兴许。你在这干嘛呢？哎，怎么回事？看到我不应该高兴吗？花也没什么特别呀、啊，你看什么呢你？字，作业都白写了是吗？嗯，我就看看发，这发太漂亮了，你先走，等会儿就追上你。你写花字二十遍，这花有问题是吧？这花对你有好处是吧？哎呦，怕我抢你东西是吧？不能是那种人吗？嘿嘿，我还真是，来来来来来来来。一片花瓣的灵气浓度，比得上十颗灵石、啊。原来小胸许和那条小蛇等的是这个呀。李、啊、叔，天黑了吗？怎么解释？老爷子不可能看不出来吧？哎呀，哎，等等，才才中午呢，老爷子，意不意外？惊不惊喜？<笑>我们这是在哪儿？在遗迹里呀、啊。啊？那植物上结的果子吗？啊？呃，那他他给吃了。嗯。还有两颗呢。啊。吃了，我吃了。你不要怕，我会抢你东西。堂堂天罗哪会抢一个学生的东西？吃了便吃了吧，记得向上级汇报这果实的效果，在资料库中备案。一点负面情绪值都没有啊！看来是真的不屑跟我抢东西。哎，同是天罗，为啥李一笑那货就去？嗯，骗他。我没吃，拿走吧。记得出去了，帮我算上功劳。我觉得我有当少校的气质。哼、啊，算了吧，你吃了吧，这是你的机缘。哎，不不不不不不不，您吃您吃，哎呀，您就别客气了。来来来，先吃一颗，说不定对伤势有帮助呢。千万别忘了我的功劳啊！<笑>你所赐，我陈百里欠你一个天大的人情啊！我什什么意思
佛的根基正在修复，现在需要吸收足够的灵气。老道已经用不到这个了，他对提升你的资质有帮助，你拿去吃了吧。哦。小鱼，呃，你你这是干嘛呢，小鱼？几天？小鱼，你你先把它放下来，嗯，放下来。二爷爷救我！真没出息。二爷爷，我这次立功了，我杀了一个白人强者。这家伙从地下路过，而我机智的察觉了一切，一拳捶向地面，直接将他在地下捶死。嗯。好，这是你的功劳。嗯、呃，二爷爷，是我杀的。嗯。嗯。那，那个，嗯，没事没事啊。我与陈祖安一见如故，这功劳就让给他吧。今日这个功劳，我陈家接下了。出去之后，另有厚报。嗯。啊！天罗，有间谍，他们找到遗迹核心了。既然有胆来送死，我就成全他们。在老道我根基复原破了关隘，就去把他们都杀了。还要多久啊？我也不知道，不过遗迹里的灵气充沛，应该来得及。嗯，天罗，要不我先去探探情况吧。也好，不过要小心，别以为你打倒了个 B 级强者就能轻举妄动了。要动手，也要等我来。哎，你们在这等我啊。嗯，嗯，你说你去哪？我也去哪儿。哦，好，那你照顾好你爷爷。啊啊，好好好，你们放心的去吧。呃，不过我二爷爷这是怎么了？说不定他老人家要突破了吧？突破？我二爷爷不是 B 级了吗？还能突破什么 ？A 级？嗯嗯。啊！嗯。李明走我让皮皮猪他们一起打这些家伙个措手不及。对面已经有准备了，还是先别打草惊蛇。我去探探他们人数和实力都什么样，等我叫你们动手再动手。那咱们怎么联系？是检验他学习成果的时候了。
刮的都不一样。这是那个李丽说的暗号手势。暗号是用自己代号后三位的天干地支手势。我们每个人的代号都是绝密，没有人知道，绝对安全。李丽的数字真名是多少来着？也不知道对不对呀、啊！哎呀！哎，这一定就是一气核心了。我们果然是最先抵达遗迹核心的人。啊！啊！啊！切，这么多人全是间谍，我哪打得过来呀陈天罗遇袭后，我们就看到了那三颗信号弹，肯定是混在队伍里的间谍所为。我们来的路上也看到这种灵气被抽走了现象了，这是怎么回事？这灵气被吸走的方向和信号弹发射的方向截然相反啊！帝王那地级实力以下的，带领道员班学生去调查灵气吸走的方向，重点是寻找陈百里天罗的下落。所有地级实力及以上的帝王，跟我前往信号弹打出的方向，做好战斗准备。是。十多个人里也没什么能量波突出的家伙呀，普遍地级中下实力，地级上位也没几个，就这点本事，敢干这种脑袋别在裤腰带上的活儿，也不知道图点什么。嚯、哦，这几个更垃圾哦，身上一点灵气都没有。本以为这些人是资质太低，原来是有主动遮挡灵气的手段吗？看来他们应该就是头头了
，后面是一道深不可测的通道，但这门是和巨树长在一起的。这些层层重叠的树根起码有两米厚，如果跟别的怪树一样，那就是白天关闭，夜里自己打开。都不知道陈百里死了没有，哪里还有时间等到夜里？想办法开门。是。植物会把冲击的力量分散掉，要是能带炸药进来，能省不少事儿。啊、哦，他们这是急着想进去，我得拖住他们，等陈天罗来。啊、嗯。嗯不是那个是谁,谁来着？大意了，刚刚没注意到他们俩也在呀、啊。怎么回事？你认识他？我几个月前刚被天罗地网抓的时候见过他，我用火烧都烧不动他。我我也见过，他跟我从西静市一起坐旅游大巴来的。领导，我是潜伏在青州帝王里的，我化名是李丽，我有重要事情要汇报。对的，上，有这么一个人。你，有什么事要报告？陈百里死了。什么？你怎么知道他？我亲眼看到他。你说你亲眼看到？怎么证明？啊！深海白鲨。陈百里被那个白人用这白鲨在身上钻出几个血洞，流血而死。那个白人被陈百里飞剑砍了一刀，重伤跑了。我没敢追，捡了几粒白鲨回来，向您报告。那陈百里的尸体呢？你处理了吗？我找了个水池子扔里面了。那些地网想找到也得花不少时间。<笑>陈百里死了，遗迹里没有人是我的对手了。好，干得不错。从现在开始，你就跟着我，等回到了神级，会给你记一功的。谢谢领导。神级，原来你们这组织叫这名字呀？啊，嗯。什么组织啊？这是，怎么人都这么小心眼儿？我明白了，这小子打一开始就是间谍，跟普通人一起坐旅游大巴过来，就是为了混进遗迹，深藏不露啊！怪不得他当时那么狠心，见死不救啊！哎呀，我那个时候刚被组织派过来，你正被帝网追捕，我出手不就暴露自己了吗？嗯。组织的使命才是第一位，你做的没错。别把这事放在心上了。既然你投靠了神级，神级不会亏待你的。有什么用得着我的地方，您尽管吩咐。现在正是你大显身手的时候。
可跟着他们挖自己国家的遗迹，这个罪状咱们可承担不起啊！没本事的人就会杞人忧天。你没听说陈百里都让他们收拾了吗？我在他们面前露两手立个功，等跑出去还愁吃不上饭？你就老实的跟着我，我不会亏待你的。你就你本事大，演的什么呀？老道士啊，老道士，你赶紧突破一级过来，把他们灭了呀呀呀呀呀呀呀呀呀！什么？遗迹里的帝王应该都去找陈百里了，反应怎么会这么快？梁彻，停下！啊！同学们很靠谱嘛？没想到这些道员班学生行动这么迅速，得想办法处理掉。同学们，你们来的真快啊！你好，洛城帝王的。哇、哦！年纪轻轻就是中尉了，年少有为啊！哦，我们看到这里打出了三颗信号弹，是怎么回事啊？你们为什么要拦着我们，不许我们靠近？这里就是遗迹核心，可能是有什么人先我们天罗地网赶到，给同伙通风报信。我们正在进行调查，每个接近的人都要进行排查。不过，陈百里、陈天罗呢？你们也听到昨晚的动静了吧？我们也是担心他出事，阵眼被人捷足先登。所以先过来保护这里，确实是这个道理。刚刚是误会，来来来，你们先到前面看看，这里就交给我们吧。这里就交给我们。这进了遗迹还带着灵宠啊！帝王主力未到，这不过是几个道员班学生，你们一起上，靠人数碾压他们。啊啊啊、集合，背靠背，别分散。
这些愣头青。七五六三，啊啊啊！一时间隙，我我不是，我不是，不是。算了，进入核心要紧。学生了，我们尽快进入遗迹。
，我这算戴罪立功不？快把我从这鬼地方带出去吧！滚蛋！走。俘虏交给你们了，还能战斗的，咱们继续追。好。间谍往哪儿跑了、啊？啊我们不能停下，快走！绝对有 C 级了，这是不是那个什么镇眼守护者？如果是镇眼守护者，我们恐怕还未反应过来就死了。断灵气的范围在这通道里很有限，你们都跟得紧一点，靠我一个也能夺得阵眼。哪个蠢货落下了，我是不会救他的。哎，哎，哎，你这么搞，我不是没有负面情绪值守了吗？啊？希望在这儿也有效果。不好，空气有毒，快带上防滑设备、嗯。你们准备还挺全啊！别慌，自然界中确实有以臭气做攻击手段的植物。一、嗯、气折断怎么会无效啊？我的功法还在持续发挥作用啊！啊！臭味，这些遗迹守护者是因为臭味在攻击我们。臭味是有人故意弄出来的，是谁？是你，不是我，是他
，他身上有臭味。胡说八道，我杀了你！你说谁呢？别往我身上，他妈多人！加速跑！这就是遗迹的核心，是连接整片树林的根须。所有怪树吸收的灵气，最终都供给给了这个花妖。想必这阵眼就在这花苞之中。我们怎么处理它？把它切开。陈百里已经陨落。追上来的帝王都会被小的遗迹守护者收拾掉，我们有的是时间想办法。嘿嘿，那你们就等着吧，等老道士来了，看你们怎么死。你小子有些手段，你是什么人？我你都不认识？我是天罗帝王反间谍部部长，吕树。嗯、没听说过天罗帝王有这个部门。反间谍部门还能让你们间谍知道？我们是聂庭聂天罗的直属部门。可惜你不是聂庭。老道士，你怎么还没喊话？周围的树木好像都开始枯萎了，源头应该就在前方，提高警惕。嗯。啊，陈天罗还活着。最后警告你们一次，放下武器，立刻投降，否则后果自负。
蠢货。绝了！不管是谁，都快来帮把手吧。
真是把这个地方弄得一团糟。今日重建春日，百枝新芽，再破几十年无尽经之国难。二爷爷，你快去拿针眼，帮吕叔吧。嗯，你们且在这里等着吧，待我取了针眼后，大家就可以出去了。二爷爷，你要小心啊。<笑>原来这便是天地共鸣，这便是天地共鸣。哦，陈天罗这是啊，我二爷爷突破 A 级了，全世界第一个 A 级是我们老陈家的。边境冲突，困在了藏南吗？藏南的事早解决了，我一直在这里等着你呢。我们的计划从一开始你就全知道了，原来这是你布的局。那我刚刚拼死拼活是干嘛呢？我都做好了牺牲报国的心理准备了。别废话，战还是降，你选吧。我绝不投降，现在也是危机巅峰的实力。先杀了那个臭小子，再杀了你！吓我一跳，下意识就把剑放出去了。宁天罗，你一直待在这儿，怎么才出手？我出手了，还怎么观察你们的表现？你是故意让道元班的学生们和间谍打？是啊，你们不是发了保家卫国的誓言吗？看来你们履行的不错。<笑>这也太会使唤人了。等等，那我这点本事不是全在这家伙面前暴露了？你是叫吕树吧？是。你这次表现很出色，出了一计，来京都找我叔侄。反道来也，受死！嗯，呃，嗯，呵呵你怎么？
么在这儿？哦，你从一开始就拿我当儿，是不是？这都是石学进的主意，我就是来当个最终保险。嗯，这眼我拿走了。点战功，人数、战利品，我先走一步进京了。尔等有事，直接向上级汇报。您放心，我会处理好这里的事情。嗯嗯、李叔，你可以先行回家了。你的功劳，我会亲自记录。嘿嘿。聂婷呢？李叔，李叔，我还以为你死了。这不还好好活着呢吗？叔叔，我们是不是可以回家了？来，一记特产。李叔，我拍了好多这里的照片呢。那些树晚上真好看。哎，让我看看，我都忘了拍照了。哼哼，李叔，我准备选一张当心头像，你觉得这两张哪张好看？这张好看。哦，那你说说，第一张哪里不好看？这个那个，嗯，你懂的